Hello future doctors, I welcome you all to this wonderful platform of Cata and Aspirants. I hope all India got a counseling processor over there. The part one video time I upload for she part one video to show by the case. Do you know that you can see the link in the description box. The video to link the author to the Ragi Shekantari video to take it over. Part one video there. I mean, basically, all India got a counseling related. Kishu basic details to mother shade discuss for she. Jamon would say. All India Quota Counseling and under a participating institute kick as a all India Quota Counseling among state quota counseling give away coordination maintain code sole air pasabashi registration to make a good be registration as you know got to talk of his payment could have a con con fiscal refundable con glow non refundable to as a refundable fiscal to make a good affair of a is almost to be sure about it I meet on the shot a part one video to discuss policy part two the JV shot a discuss global shot out say all India Quota Counseling is a chat a round as a round one round two round three अथवा मॉपअप राउंड काउंसलिंग आये टाव चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग तो एकदम राउंड वन तक के शुरू करे स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग पहुँचन तो जे जे प्रोसेस गुलो आचे प्रत्येक टा राउंड काउंसलिंग एर आला दादा करे चार्ट तोरी करे शे चार्टर मध्य में आमी प्रत्येक टा राउंड काउंसलिंग तो मदेश शादे डिस्कस करूँ एवं शी राउंड काउंसलिंग गुलो जे वाइटल वाइटल पॉइंट गुलो आसे शे गुलो आमी तो मदेश शादे डिस्कस करूँ क्या मून चलो तले वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करा जा शोवर फर्स्ट टाइम ना देख बो राउंड वन काउंसलिंग आगे दिन तुम्हारे बोले दीजिए जब फर्स्ट तुम्हारे के रजिस्ट्रेशन करता है रजिस्ट्रेशन करने पड़े जनरली चॉइस फीलिंग करता है तो राउंड वन काउंसलिंग के जो ना जो कौन तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कर बे रजिस्ट्रेशन करने पड़े चॉइस फीलिंग कर बे चॉइस फीलिंग करने पड़े चॉइस लॉकिंग कर बे तार पड़े तुम्हारे राउंड वन है सीट एलोटमेंट होगे जो दी तुम्हारे सीट एलोटेट है जो दी तुम्हारा कोनो मेडिकल कॉलेजी कोनो सीट पे जाओ ठीक है से ताहले तुम्हारे शी कॉलेजी रिपोर्ट करता होगे विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स समस्त डॉक्यूमेंट्स नहीं शी कॉलेजी रिपोर्ट करता होगे एवं शी कॉलेजी रिपोर्ट करते जाओ रागे किंतु डॉक्यूमेंट्स को लो तुम्हारे ऑनलाइन या अपलोड करता होगे पार्ट वन वीडियो ते अमी ये टा भलवातो भावे तुम्हारे शादे डिस्कस करें दीजिए अच्छा जो दी तुमरा एलोटेट कॉलेज जी कॉलेज तुम्हारे जोनो सीट एलोटेट होलो शे ही कॉलेज जो दी तुमरा एडमिशन नीते जाओ तो शे ही एलोटेट कॉलेज तुमरा जाबे शे कने की तुमरा रिपोर्ट कोडबे तुम्हारे किचु ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रजामा रखबे एवं तार पास पास शे जो दी तुमरा राउंड टू काउंसलिंग आटेन करते चाओ ताले किन्तु शे ही कॉलेज तुमादे विलिंगनेस फॉर्म साबित कर दिया स्तावे जे आमी राउंड टू काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते चाहिए, ठीक है से? और जो दी तुमरा एलोटेट कॉलेज ये एडमिशन नीते ना चाओ, ठीक है से? माने रिपोर्ट को तो जो दी ना चाओ, ताले किन्तु फास्ट राउंड काउंसलिंग के तुमरा फ्री एक्सिट करते वार भी, माने एकांत तुम्हारे कोनो पैसा लग बिना, एवं तुमरा जो सिक्युरिटी डिपॉजिट टा � completely refund page away should do registration feed at the river and pavina back is security deposit can do to not completely refund page away German general category can get the security deposit you know those are attacked to eat those attack at the mother completely refund page away will keep a very fun public shit a part one video time to mother kibbole she has a even a doctor do the tumbra round one is a college allotted way say she can add mission is from a welcome round to participate quarter willingness form submit korea show ताहले किन्तु राउंड टू काउंसलिंग है तुम्हारे दरन नोटुन कोडे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते होंगे ना ठीक है से ताले तुमरा डायरेक्टली चॉइस फीलिंग करते पड़ेंगे आर जो दी तुमरा विलिंगनेस फॉर्म सबमिट ना करो ताले तुम्हारे जे कॉलेज एलोटेट हुए से जे कॉलेज तुम रेडमिशन निले शी ठीक है सर अच्छा जरा जरा राउंड वन है जो कॉलेज एलोटेड हुए थे शेखर ने एडमिशन के समय विलिंगनेस फॉर्म साबित कर दे तादर नोटुन कोडे रजिस्ट्रेशन करने कोनो दौर करनी तारा डायरेक्ट राउंड टू काउंसलिंग के चॉइस फीलिंग करते पड़े ठीक है सर इकने किचु विषय तुम्हारे माथे रखता है जब उन एक माने जो दी तुम्हारे जो नो राउंड टू दे कोनो रोको में सीट एलोटेट है ताले किन्तु राउंड वन है तुमने जी कॉलेज या एडमिशन नहीं चले तारु पुरे तुम्हारे कोनो क्लेम थक बिना ठीक है सर माने धरो राउंड वन काउंसलिंग है तुमने जी कॉलेज टा पहले शेटा होते हैं तुमने निचे एम्स भुवनेश्वर ठीक है सर ये बारे तुमने क्यों ले एम्स बुनेश्वर का एडमिशन है शुमाई तुमने अपग्रेडेशन है जनो विलिंगनेस शेयर करें ले जब तुमने राउंड टू काउंसलिंग अटेंड करते जाओ अपग्रेडेशन है जनो ये बारे देखा होलो राउंड टू काउंसलिंग है तुमने दिच्छे कॉलेज एलोटेट होलो शेटा होते हैं एम्स जोधपुर � ठीक है सर ये राउंड वन है तुम्हारे जो कॉलेज टेलोटे हुए थे तारों पर तुमरा कोनो क्लेम करते बार बना जो दी तुम्हारे राउंड टू दे सीट एलोटेट है बोलते तो बाल्लम की पूर्व अपट्टा नहीं पूर्व अपट्टा आठ बार सामरेस कर दी थी जो दी राउंड टू काउंसलिंग है तुम्हारे जुन्नो कोनो मेडिकल तुम्ही जेसे सीट टा पेश ले, शेष सीट टा दे तुम्ही फिरे जेते पार बेना, ठीक है? शेष सीट टा रूपरे तुम्हारा कोनो क्लेम थाक बेना, 
तक तुम्हें राउंड टू जीटा आए आयदार से ही सीटा तुम्हें एक्सेप्ट करडमिशन देते से पढ़ाशुना कन्टिन्यू करते हैं अथवा तुम जी चाओ तेल पुरो काउन्सिलिंग प्रसेस के बाहर चले जो पो ठीक है जो हमें राउंड टू जो कलेजट अलटेड रही है अभी सेडमिशन नब ना हमें पुरो काउन्सिलिंग प्रसेस के बाहर चले जाब से क्षेत्र में देखो ये मेशन कर क्षेत्र में क्योंकि राउंड वाने कलेजे एडमिशन समय तुम जो फीसट पे कर फीसट क्योंकि फरफिट हो जाए ठीक है से ही फीसट क्योंकि तुम यार फिरत पा देखो ये मेन्शन कर इफ एन आपग्रेडेड कैंडिडेट डज नट वन टू round to set he or he may avail exit with forfeiture after round 2 result announcement jodi round 2 e tomader jonno je college ta allotted hoyeche sei college e jodi tumi admission nite na chao tahole tumi puro counseling process theke baire chole jete paro kintu shei khetre round 1 er college e admission er shomoy tumi je admission fees ta pay korechile sei admission fees ta kintu forfeit hoye jabe seta tumi refund pabe na round 2 te jokhon tumra choice filling korbe tokhon kintu tumra shudhumatro sei college gulo ke list e rakhbe je college gulo te jodi seat allotted hoy tahole tumi admission nebe baki onno kono college राउंड टू काउंसिलिंग जो तुम्हारा चय फिलिंग करो तक रखे ना देखो क्या हमें तुम्हारे ये बीरे राउंड वाने तुम्हारे कलेज एलोटेड होता हे एम्स कल्याणी तुम राउंड वाने एम्स कल्याणी सीट पे ठीक है यारे तुम चाओ जो राउंड टू ते जो तुम को बेटार कलेज पाओ तेल से ही कलेजे एडमिशन ने बेटार कलेज मैंने धर हे कि एम्स भुवनेश्वर एम्स डेल्लि एम्स ऋषिकेश तो ये कलेजगलो जी तुम पाओ तो तुम एडमिशन ने कितु जो तुम राउंड टू ए चय फिलिंग कर ले तक तो तुम्हें सबगुलो कलेज के एज इट इज लिस्टिंग कर दिले जो राउंड वाने तुम जो कलेजगुलो के रेखे सेम एज सेम कलेज तुम राउंड टू ते सेम अर्डर तुम लिस्टिंग कर ले जदि राउंड टू काउन्सिलिंग को कारण धरो एम्स गुवाहाटी एम्स गोरखपुर काटा फाइ चले जाए तक क्योंकि तुम्हार एम्स गोरखपुर एम्स गुवाहाटी होते ठीक है और जो तुम्हार एम्स गुवाहाटी एम्स गोरखपुर है तक क्योंकि तुम्हें से सीटे एडमिशन देते हैं अदारवईज पुरो फीसटा के फरफिट कर काउन्सिलिंग प्रसेस के बेहतर ठीक है तो से ही तुम्हारे बो चाहे स्टेट कोटा काउन्सिलिंग हक अथवा अल इंडिया कोटा काउन्सिलिंग हक ठीक है जो काउन्सिलिंग क्षेत्र में जो तुम्हारा आपग्रेडेशन जो नेक्स्ट राउंड काउन्सिलिंग एटेंड कर तक चएस फिलिंग करार समय तुम्हारा शुदुम्र से ही कलेजगुलो के लिस्टे रखे जे कलेजगुल तुम्हारा एडमिशन नीते चाओ बाकी अन्न को कलेज के तुम्हारा लिस्टे रखे ना इटा गलो जदि तुम्हारे सीट एलोटेड है तेल तुम्हारा क्यों क्यों करता और जो तुम्हारे सीट एलोटेड ना राउंड वाने जो तुम्हारे जो को मेडिकल कलेजे सीट एलोटेड ना तो तुम्हारे कोकमे फेस रेजिस्ट्रेशन करार दरकार नहीं रकम फीस पेमेंट करार को दरकार नहीं तुम्हारा अटोमेटिकाली राउंड टू काउन्सिलिंग एलिजिबल हो जाए राउंड टू काउन्सिलिंग गए तुम्हारा चय फिलिंग करते एवे देखो राउंड टू काउन्सिलिंग राउंड टू काउन्सिलिंग तुम्हारा फ्रेश रेजिस्ट्रेशन करते कारा कारा फ्रेश रेजिस्ट्रेशन करते राउंड टू काउन्सिलिंग जरा राउंड वन काउन्सिलिंगे को रेजिस्ट्रेशन करी तरा सबाई राउंड टू काउन्सिलिंग फ्रेश रेजिस्ट्रेशन करते क्योंकि तो एक जिस माथा रखे जरा जरा राउंड वन काउन्सिलिंग रेजिस्ट्रेशन करार पर आर चय फिलिंग कर कलेज एलोटेड हो क्यों से ही कलेजे एडमिशन ने से ही कलेजे रिपोर्ट ना कर फ्री एक्सिट नहीं ता क्यों राउंड टू काउन्सिलिंग फ्रेश रेजिस्ट्रेशन करते पर ता पुरो काउन्सिलिंग प्रसेस के बाहर चले जाए ठीक है तो राउंड टू काउन्सिलिंग क्षेत्र जैसे जैसे रेजिस्ट्रेशन करते हैं ता ता रेजिस्ट्रेशन कर जैसे जैसे रेजिस्ट्रेशन करते हैं ता ता डेक्ट चएस फिलिंग करते चएस फिलिंग कर चएस लकिंग कर चएस लकिंग करारे तुम्हारे राउंड टू काउन्सिलिंग सीट अलटमेंट रेजल्ट आस अच्छा जदि तुम्हारे जो सीट अलटेड है राउंड टू काउन्सिलिंग तुम जदि जे कलेजे तुम्हार सीट अलटेड हो जाए कलेजे जो रिपोर्ट करते चाओ तेल क्योंकि तुम्हारे से उलिंगनेस फर्म आर सबमिट कर आस राउंड थ्री काउन्सिलिंग आपग्रेडेशन जो जो तुम्हारा चाओ ज राउंड थ्री काउन्सिलिंग बसब जदि एर के बेटार को कलेज पाई तेल एखे तुम्हारे एक अपरचुनिटी आज तुम्हारा आपग्रेडेशन जो राउंड थ्री काउन्सिलिंग बसते पर अच्छा जदि तुम्हारा उलिंगनेस शेयर कर आसो तेल तुम्हारा राउंड थ्री काउन्सिलिंग आबाद चएस फिलिंग करते कोकम रेजिस्ट्रेशन फी दीते हैं और जो तुम्हारा उलिंगनेस शेयर ना कर आसो तेल जो कलेजे तुम्हारे सीट अलोटेड रही है से ही कलेजे तुम्हारे पढ़ाशुना कंटिन्यू करते हैं अच्छा एवे एखे एक भलोम भाव देखो जदि तुम्हारा राउंड टू काउन्सिलिंग जो कलेज एलोटेड हलो से ही कलेजे जी तुम्हारा एडमिशन समय उलिंगनेस दिए आसो जो राउंड थ्री काउन्सिलिंग एटेंड करब राउंड थ्री काउन्सिलिंग जो तुम्हारा चएस फिलिंग कर दाओ तुम्हारे जो जी को मेडिकल अथवा डेंटाल कलेजे को सीट एलोटेड है तेल फिर जो कलेजे सीट अलोटेड है से कलेजे क्योंकि तुम्हें एडमिशन नीते ही और राउंड थ्री काउन्सिलिंग पर क्यों और को काउन्सिलिंग तुम एटेंड करते आपग्रेडेशन अथवा तुम्हें से सीटा के रिजाइनों करते कम 
সুতরাং যদি তোমরা আপগ্রেডেশনের জন্য রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করো তাহলে কিন্তু খুব সাবধানের সাথে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করবে এবং চয়েস ফিলিং করার সময় শুধুমাত্র সেই কলেজগুলোকেই রাখবে যে কলেজগুলোতে যদি তোমাদের জন্য কোনো রকমের সিট অ্যালোটেড হয় তাহলে তোমরা অ্যাডমিশন নেবে বাকি অন্য কোনো কলেজকে কিন্তু লিস্টে রাখবে না নালে কিন্তু ফেঁসে যাবে ঠিক আছে আর রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে যদি তোমাদের জন্য সিট অ্যালোটেড না হয় তাহলে তোমাদের কোনো রকমের ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নেই কোনো ফিস দেওয়ার দরকার নেই তোমরা অটোমেটিক্যালি রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবে এবারে দেখো রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে তোমাদের জন্য যে কলেজ অ্যালোটেড হবে সেই কলেজে যদি তোমরা রিপোর্ট না করো ঠিক আছে যদি সেই কলেজে তোমরা অ্যাডমিশনের জন্য না যাও বা সেই কলেজে যদি রিপোর্ট না করো তাহলে কিন্তু তোমাদের যে সিকিউরিটি ডিপোজিটটা আছে সেই সিকিউরিটি ডিপোজিটটা ফরফিট হয়ে যাবে আগেরটাতে রাউন্ড ওয়ানে এখানে তোমরা দেখো ফ্রি এক্সিট ছিল এখানে কিন্তু সিকিউরিটি ডিপোজিটটা ফরফিট হওয়ার কোনো গল্প ছিল না কিন্তু রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কী হবে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের সিকিউরিটি ডিপোজিটটা ফরফিট হয়ে যাবে যে সিকিউরিটি ডিপোজিটটা তোমরা কাউন্সিলিংয়ের সময় জমা দেবে সেই সিকিউরিটি ডিপোজিটটা কিন্তু তোমরা আর ফেরত পাবে না ওকে এবারে দেখো রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের জন্য কাদের কাদের ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করার দরকার নেই সেটা আমি তোমাদের আগেই বললাম এবারে দেখো কারা কারা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে যারা যারা রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে রেজিস্ট্রেশন করনি তারা সবাই ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে এর পাশাপাশি দেখো যে যাদের যাদের রাউন্ড ওয়ান এবং রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কোনো মেডিকেল কলেজে সিট অ্যালোটেড হয়েছিল কিন্তু তোমরা সেই কলেজে গিয়ে রিপোর্টিং করনি রিপোর্টিং না করে রাউন্ড ওয়ানের ক্ষেত্রে তোমরা ফ্রি এক্সিট নিয়ে নিয়েছ যদি রাউন্ড ওয়ানের ক্ষেত্রে হয় তাহলে ফ্রি এক্সিট নিয়েছ আর যদি রাউন্ড টুয়ের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তো তোমাদের সিকিউরিটি ডিপোজিটটা সেখানে ফরফিট হয়েছে তোমরা কিন্তু রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কিন্তু সেক্ষেত্রে যেটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে সেটা দেখো এখানে কি বলেছে তোমাদের আবার রেজিস্ট্রেশন করে নতুন করে চয়েস ফিল করতে হবে ঠিক আছে আগে যে চয়েসগুলো তোমরা ফিল করেছ সেই চয়েসের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু হবে না নতুন করে আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে নতুন করে আবার চয়েস ফিলিং করতে হবে চয়েস ফিলিং করার সাথে সাথে পুরো ফিস পেমেন্ট করে দিতে হবে এখানে ঠিক আছে পুরো ফিসটা তোমাদের পেমেন্ট করে দিতে হবে এবারে দেখো রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রেও তোমাদের সেম করতে হবে চয়েস ফিলিং করতে হবে চয়েস ফিলিং করার পরে চয়েস লিং করবে তারপরে তোমাদের সিট অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট আসবে যদি তোমাদের সিট অ্যালটমেন্ট রেজাল্ট না আসে তাহলে তোমরা এক্সিট করে যাবে কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে ঠিক আছে যদি তোমাদের রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং ও সিট অ্যালটেড না হয় তাহলে তোমরা কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে এক্সিট করে যাবে আচ্ছা যদি তোমাদের সিট অ্যালট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী করবে দেখো ইফ অ্যালোটেড এ সিট দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যানট আপগ্রেড অর রিজাইন যদি তোমাদের রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে কোনো রকমের সিট অ্যালোটেড হয় তাহলে কিন্তু তোমরা সেই সিট থেকে রিজাইন করতে পারবে না মানে সেই সিটটা ছেড়ে দিতে পারবে না অথবা তারপরে ফার্দার যে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং হবে সেই কাউন্সিলিংয়ে আপগ্রেডেশনের জন্য বসতে পারবে না বোঝাতে পারলাম পুরো ব্যাপারটা তো রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংটা কিন্তু ভীষণই ক্রুশিয়াল একটা রাউন্ড কাউন্সিলিং এই রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু যদি তোমরা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করো তাহলেও কিন্তু তোমরা চয়েস ফিলিং করার সময় কোনো উল্টো পাল্টা কলেজ লিস্টে রাখবে না শুধুমাত্র সেই কলেজগুলোকেই লিস্টে রাখবে যে কলেজগুলোতে চান্স পেলে তুমি অ্যাডমিশন নেবে বাকি কোনো উল্টো পাল্টা কলেজ কিন্তু তোমরা রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে রাখবে না নালে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো যে ইফ এ সিট অ্যালোটেড দ্য ক্যান্ডিডেট ক্যানট আপগ্রেড অর রিজাইন যদি সিট অ্যালোটেড হয়ে যায় তোমাদের কোনো কলেজে তাহলে কিন্তু তোমরা রিজাইনও করতে পারবে না আর তোমরা আপগ্রেডেশনের জন্য ফার্দার রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না আচ্ছা এবারে দেখো তোমাদের জন্য যদি রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে কোনো সিট অ্যালোটেড হয় এবং তোমরা সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে সেই অ্যালোটেড কলেজে যদি তোমরা রিপোর্ট করো তাহলে কিন্তু তোমরা ফার্দার কোনো আপগ্রেডেশনের কোনো সুযোগ পাবে না কেননা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে জেনারেলি তোমাদেরকে নিউ রেজিস্ট্রেশন করতে হয় তো এরপরে যে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং হবে সেখানে কিন্তু তোমাদের কোনো আপগ্রেডেশন করার মতো কোনো অপরচুনিটি থাকবে না আর তার পাশাপাশি তোমাদের জন্য যে সিটটা অ্যালোটেড হবে সেই সিট থেকে তোমরা রিজাইনও করতে পারবে না আচ্ছা যদি তোমরা অ্যালোটেড কলেজে রিপোর্টিং না করো যে কলেজে তোমাদের সিট অ্যালোটেড হবে সেই কলেজে যদি তোমরা রিপোর্টিং না করো বা সেই কলেজে যদি তোমরা অ্যাডমিশান না নাও তাহলে তোমরা পুরো কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে এক্সিট করতে পারো উইথ ফর ফিচার অফ ফিস মানে পুরো ফিসটা যেটা আছে সেই ফিসটা তোমাদেরকে ফরফিট করে দিতে হবে সেই ফিসটা তোমরা আর ফেরত পাবে না এবং তোমরা পুরো কাউন্সিলিং প্রসেস থেকে কিন্তু এক্সিট করে যাবে তার মানে তোমরা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং যেটা আছে সেই স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে কিন্তু তোমরা পার্টিসিপেট
খুবই ভাইটাল কি হয় যে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং কমপ্লিট হওয়ার পরে মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটি যারা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং কন্ডাক্ট করাচ্ছে তারা স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে তোমাদের ডেটা শেয়ার করবে এবং শেয়ার করে যদি দেখে তোমাদের জন্য স্টেট কোটার আন্ডারে কোনো কলেজ হোক অথবা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে কোনো কলেজ হোক যদি তোমাদের জন্য কোনো মেডিকেল কলেজে কোনো সিট অ্যালোটেড হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা আর সেই স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না দেখো এখানে লেখা আছে ডাটা উইল বি শেয়ার উইথ সেন্টার অ্যান্ড স্টেটস আফটার রাউন্ড থ্রি অ্যান্ড ইফ এনি ক্যান্ডিডেটস হ্যাজ ইজ নেম ইন দ্য লিস্ট অফ অ্যালোটেড ক্যান্ডিডেটস ইন এই দ্য সেন্টার অফ স্টেট সাচ ক্যান্ডিডেটস শ্যাল বি এলিমিনেটেড ফ্রম অল ইন্ডিয়া স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং তোমরা অল ইন্ডিয়া স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না তো রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের পরে যে ভ্যাকেন্ট সিটগুলো থাকবে সেই ভ্যাকেন্ট সিট গুলো এবং ডিমড ইউনিভার্সিটির যে সিটগুলো আছে সেই সিটগুলোর জন্য কিন্তু এমসিসি অনলাইনে এই কাউন্সিলিং প্রসেসটা করবে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংটা পুরোটা অনলাইন মোডে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের পয়েন্টটা ভীষণই ভাইটাল এটা কিন্তু তোমাদের একটু ভালোমতোভাবে দেখতে হবে দেখো এখানে কী বলেছে যে ইফ এ ক্যান্ডিডেট ইজ অ্যালোডেড এ সিট ইন স্টে রাউন্ড হি হ্যাজ টু জয়েন দ্য অ্যালোডেড সিট অর কলেজ ইফ দ্য ক্যান্ডিডেট ডাজেন্ট জয়েন দ্য অ্যালোডেড সিট হি অর শি শ্যাল বি ডি ব্যারেড ফ্রম নিট এক্সামিনেশন ফর ওয়ান ইয়ার অ্যালং উইথ দ্য ফোর ফিচার অফ ফিস মানে হচ্ছে যদি স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে তোমাদের জন্য কোনো মেডিকেল কলেজে সিট অ্যালোটেড হয় এবং তোমরা যদি সেই কলেজে অ্যাডমিশান না নাও ঠিক আছে যদি তোমরা সেই কলেজে অ্যাডমিশান না নাও তাহলে কিন্তু পরের বছর তোমরা নিট এক্সামে বসতে পারবে না মানে দু হাজার যদি তোমরা এটা করো তাহলে দু হাজার যে নিট এক্সাম আছে সেখানে কিন্তু তোমরা আর বসতে পারবে না স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে জেনারেলি ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলোই বেশি থাকে ডিমড ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু ফিস অনেকটাই বেশি কারণ এগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ঠিক আছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো তো যে কোনো কলেজকে অনলাইন স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে তোমাদের চয়েস লিস্টে রাখার আগে সেই কলেজের ব্যাপারে কিন্তু ভালো মতো ইনফরমেশান নিয়ে নেবে যে সেই কলেজে কতগুলো এমবিবিএসের সিট আছে কলেজটা কোথায় এবং সেই কলেজের ফিস স্ট্রাকচার কী আছে ঠিক আছে এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশান নেওয়ার পরেই কিন্তু তোমরা কলেজগুলোকে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে লিস্টিং করবে কেন তার রিজেন্টটা আমি তোমাদের আগেই বলে দিলাম কেমন তো আই হোপ কি পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এই দুটো ভিডিওর মাধ্যমে আমি অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের এ টু জেড একদম স্টার্ট থেকে শুরু করে কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা স্টেপ তোমাদেরকে ভালো মতোভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি এরপরেও অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং রিলেটেড তোমাদের মনে কোনো রকমের ডাউটস থাকে তোমরা প্লিজ সেটা আমায় কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞেস করো আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কমেন্টের কিন্তু আলাদা আলাদা করে উত্তর দিয়ে দেব অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের এই যে ভিডিও সিরিজটা আছে এই ভিডিও সিরিজ সম্পর্কে তোমাদের মতবাদ তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাতে পারো এবং যদি তোমাদের এই পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো কেমন